Les acercamos ahora una propuesta musical diferente y lo hacemos de la mano de su cantante. Se trata de la banda mexicana Le Boucherets, un nombre complejo con mucha historia detrás. Boucherets, carniceras. Ets es como le, le agrega lo femenino al, al, al carnicero. Y les, le quité la S porque significa la mutilación de los genitales de la mujer. Donde yo vengo en México sucede eso, aún la gente políticamente correcta se, eh, se voltean de un lado porque piensan que ya es parte de la cultura, cuando en realidad eso es una adaptación de, 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 de diferentes grupos de, de la religión. Uh. Biológicamente es necesario hombre y una mujer para, para crear la humanidad. Y eso es algo que cuando, cuando era más joven no quería aceptarlo, porque era así como que no, las mujeres no necesitamos de los hombres, pero es absurdo, eso es otro tipo de sexismo. En el punk muchos de ellos a veces ni, ni apoyan a las bandas de punk porque no, es, no lo ven como un producto que pueda vender mucho, así que no se les invierte dinero y, o, o inversión de su propio tiempo para empujar esas bandas del punk. En pocas palabras, es una mafia. Creo que estamos en una época muy, muy interesante donde la gente que más se clasifica como oprimidos están creciendo y conquistando, por lo menos en la escena musical. Clasismo, eso sí está muy fuerte en México. Ves a artistas liberales que todavía tratan a la gente que trabaja en sus casas como si fueran eh, mierda. <risa> 